ओके वेल हेलो एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एटीन मे ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट वन हू इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिक एंड अलायस हूज इट एंड इट इज प्रीत मोहन सिंग मालिक गार पुस्तका रचिचार अदे विधा बुक् रिजे मे सिक्टीन विच ईज टर्म ऐस सिम फौडे डे सिम फौडे डे अट्ठी मे सिक्टीन यह बुक् रिजार बेसीकली असल बुक् दे संबंधी नयटी सैवी फाइव लिम सिम राष्ट्र मन भारत देश में विलीनमें अभी चुनाव स्ट्रगल अंत सिम प्राप्त में उठी प्रजल स्ट्रगल ये विधा उ दाने बेस्क वाटन वाल पापन स्ट्रगल का लेन वाल फेस ट्रबल वीटनगरी एस्पेषली मेजर सिक्किम उफरेंट वेरईटी आफ् ट्रडिशन का कलचर वीटने गुरी एक्सप्लेन पुस्तका रचिचार इंट्रिक अं अलय अलयस अंटे भारत देश में विलीनम अभी ये विधा सिक्किम स्टेट भारत देश में राष्ट्र विलीनमें दाने बेस्क रास बुके प्रीत मोह प्रीत मोहन सिंग रास बुके बुक् अदे विधा प्रीत मोहन सिंग बुक् प्रीत मोहन सिंग मालिक गार एवर ईन इधर वरकू डिप्लोमाट पनी चेसिट व्यक्ति आयन को एक्सपीरियंस अंत दींट रंग पुस्तक राशार क्लीयर कदम रईट नैक्स्ट वन सी इंटरनेशनल म्यूजिम डे इज़ अब आपू सब्रेटी इट इज सेलब्रेटेड आे एन बेसिकली ट्वेंटी वन सब्रे ट्वी ट्वेंटी वन मे एन सब्रेट इंटरनेशनल म्यूजिम डे ओक थीम वे एन फ्यूचर आफ् म्यूजिम फ्यूचर आफ् म्यूजिम रिकवर् अं री इमेजि रिकवर् अं री इमेजि ई थीम तो इय ट्वी ट्वेंटी वन मे एन इंटरनेशनल म्यूजिम डे सब्रेट बेसीकली म्यूजिम अंत अंटे मन हिस्टर ने का देश हिस्टर ने का कलचर ने का ट्रडिशन ने का वीटने गुरी स्पाट आल अट वन गो अब प्लेस पर्टिकुलर कंट्री ओक रूटिफ चेयरान म्यूजिम चाल हेल्पुल उ अदे विधा मन भारत देश में उठी इन्यूमरबल म्यूजिम ओलडेस्ट अं दस्ट म्यूजिम लजेस्ट अं ओलस्ट म्यूजिम वे एन म्यूजिम आफ् कोलकता कोलकता म्यूजिम दी एन हड्रेड अंड फोर्टीन एशियाटि सोसईटी आफ् बेगा एशियाटि सोसईटी आफ् बेगा वालू दी स्थापित कोलकता म्यूजिम ने एन फोर्टीन अपटी नीचे अंत अब कोलकता म्यूजिम एस्टाब्ली दाने कंटे मुझे उठानी मोघल रूलर्स अवच्छ डेली सलता वीलि गुरी मैं एंशं हिस्टर नीचे अपटी वरकू उ रूल पर्सन वाली डेटा दींट पचार दिन तरह इंक अनौंसमेंटको इधमे कदमी दीन तो मन हईदराबाद उ सालारजंग म्यूजिम अवच्छ अदे विधा डेली नाशनल म्यूजिम अवच्छ अदे विधा वैजाग् उ सब मेरइन म्यूजिम वैजाग् म्यूजिम्स अभी केवल कोई म्यूजिम्स पेक्युर् म्यूजिम्स ने ईडेंफ अदे विधा इंका उफरेंट म्यूजिम वाटने द्वारा कूड़ असल मन देश कलचर एडिशन प्रजे इपड़े उ मन हिस्टर ने तेजे आर्किजी का आर्किजी वालू वालंटिफ चे वस्तु द्वारा इटा म्यूजिम द्वारा कूड़ा इंका चला विषयानी इतरतर देश अंदम म्यूजिम मन से कंजर्व चुस्काली प्रोटेक्ट चुस्काली फर्दर का अने उदेश तो मे एन इंटरनेशनल म्यूजिम डे सब्रेट अदे विधा दी तो इधर एप्रि एन वे वरल हेरीटेज डे एप्रिटीन वो वरल हेरीटेज डे मे एन वे इंटरनेशनल डे आफ म्यूजिम इंटरलींकेज उबी ई हाव एक्सप्लेनिंग हेरीटेज अदे कदमी मन को मोन्युमेंट्स का लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मन कलचर ने प्रमोट मोन्युमेंट्स ट्रडिशन ने प्रमोटेट मोन्युमेंट्स वाट सेफ्गे वरल हेरीटेज डे सब्रेट इकडे म्यूजिम अं वैड वेरईटी आफ् ईटम्स प्लेस उठी प्रिजर्व म्यूजिम सेफ्गार्डेस्ट अदे विधा वेरे आपशन विषयानी वस्ते मे लवेन्त वे नेशनल टेक्नजी डे 
National Technology Day is celebrated on May 11th. Other than May 12th, Ochesi International Nurses Day. International Nurses Day is celebrated on May 12th. And May 15th, Ochesi International Day of Families. International Day of Families is celebrated on May 15th. Other than May 3rd, Ochesi World Press Freedom Day is celebrated on May 3rd. Third. These are several other important days that are celebrated in the month of May. Clear, Gadan? Right. Next one. See, Ministry of Tribal Affairs has signed an MOU, that is Memorandum of Understanding, with each of the following company for digital transformation of tribal schools. What is that um, digital organization? Only? It is Microsoft. Microsoft Walato, Ministry of Tribal Affairs, Union Minister Aina Tuvanti, Arjun Mundagaru, e, Arjun Mundagaru, e, collaboration ne sign jay sir basically microsoft asali digital transformation of tribal schools ante ente anante earlier kuda ee tribal schools ee uh, concept lo evaraithe students uh, vidyani abhisisthunnaro allanti students kosam especially uh, scheduled tribes ee students kosam vaalla livelihood ne enhance cheyadam kosam idi varaku ekalavya ekalavya model residential schools Dini to patu ashram schools. E schools ni vila yoka benefit, especially tribal students yoka benefit kosam. E schools ni start chaser. Ekalavya model residential schools, other vidanga ashram model schools. Vitizvara anti anti free education labisuni valaki residential schools. Ante education to patu accommodation ni kuda kalvistai. E schools of chesi. Ipudu Microsoft changes in the anante. Manabhara desim lo na twenty. 500 acre of your model residential schools nunchi nearly 250 schools 250 acre of your model residential schools ni adapt jays kundi dhattat tis kundi dhani nunchi kundamandhi volunteers ni adhe vidhenga in kundamandhi uh, trainees ni dhani lo petti vala yokka uh, akkada avidhyan abhyasis tuna pillala yokka uh, skills ni digital skills ni enhance chesi vala kiku vala kuda under the part equal opportunities ni kalpi chari and vala kuna to one uh, downtrodden and at one dani ni tolagin chesi equality ni promote chelan of this into microsoft walu recent ga e tribal schools ni enhance chelan at one this into e collaboration ni jerper adhe vidanga uh, microsoft adhini uka headquarters ekaduna and those are situated in redmond adhe vidanga Dini Yoka CEO, Prasun Dini Yoka CEO ga ever unnaru. He is Satya Nadella Garu, Dini ki CEO ga unna 20 vekti. Clear ga thandi? Right, next one. See. Who has chaired the 26th meeting of the high level group of ministers on COVID-19? Who is he? He is Dr. Harshwardhan Garu. Recent ga jari unna 20, 26th high level group of ministers meeting on COVID-19. This meeting lo kevalam mana Union Health Minister, uh, Union uh, Union Minister of Health and Family Welfare ayna tuvante Dr. Harshvardhan gar matra me kada ni. Ayen to patuga External Affairs Minister ayna tuvanti Jay Shankar garu. Adhe vidanga Civil Aviation Minister ayna tuvanti Hardeep Singh Puri garu kuda dinlo participate sir. E Union Ministers matra me kada ni. Vilato patu unka different higher delegates kuda e meeting lo participate sir. Basically e meeting oche si. Then, of course, manante. Mana Bharat Desham lo COVID-19 ne tackle chhiye daane ki manam 30 kunto na 20 charya lenti. Inka further ga viti nena hence chhiye daane ante manam 30 ko alsi na 20 measure senti. Viti ke samband nici. Ippar varaku manam yanta varaku dinne ne arikatta galigam. Vati kaval si na 20 initiatives manam in starche sam. Like e meeting lo Harshvardhan garu mana Prime Minister ne adhe vidanga mana Defence Minister Defence Minister will idhar chhiye si na 20 introduce chhiye si na 20. 2DG <coughs> dioxy diglucose and at 20 e, anti-drug anti-covid drug dini gurinchi kuda nene idhi varke explain jesa nandi idhi collaboration of DRDO and Dr. Reddys idhi andhu batu lo kuda ucchi nandi recent ga adhi vithinga e 2DG will launch jesa na 20 2DG and at 20 anti-drug just like you know lag unta di manam water lo mix chesko ni Tag is here. Adi effect is ever key anante minimum already COVID effect in a twenty 
పేషెంట్స్ అలాంటి వాళ్ళకి ఈ డ్రగ్ అనేటువంటిది బాగా పనిచేస్తుంది ఈ టూ డీజీ డ్రగ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కానీ అదేవిధంగా ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్తో పాటు ఇంకొక థింగ్ కూడా ఫోకస్లో ఉంది దట్ ఈస్ బ్లాక్ ఫంగస్ దీని గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను దీనికి సంబంధించి యాంటీ ఫంగల్ వ్యాక్సిన్ వచ్చేసి యాంఫో యాంఫో టెరాసిన్ బి యాంఫో టెరాసిన్ బి ది ఈ వ్యాక్సిన్ని కూడా డెవలప్ చేయడానికి ఇంకా స్కేల్అప్ చేశారు ఈ వ్యాక్సిన్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కంపెనీస్ కూడా ముందుకు వచ్చాయి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి సమస్యలు వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కారాలు అన్నిటికీ కూడా మన దగ్గర ఒక సొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పేసి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఈ రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఈ మీటింగ్లో పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా ఈ మీటింగ్ అంతా కూడా వర్చువల్గానే జరిగిందండి అండ్ ఇంకా మనం ఫర్దర్గా తీసుకోవాల్సినటువంటి స్టెప్స్ వ్యాక్సినేషన్ పట్ల తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో భాగంగానే చర్చించారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ గవర్నమెంట్ హ్యాజ్ లాంచ్డ్ హిట్ కోవిడ్ యాప్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ బీహార్ స్టేట్ బీహార్ స్టేట్కి చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి నితీష్ కుమార్ గారు హిట్ అన్నటువంటి యాప్ని లాంచ్ చేశారు హిట్ స్టాండ్స్ ఫర్ దీని ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఏంటంటే హోమ్ ఐసోలేషన్ ట్రాకింగ్ హోమ్ ఐసోలేషన్ ట్రాకింగ్ అండి దట్ ఈస్ హిట్ పేర్లోనే ఉంది కదా హోమ్ ఐసోలేషన్ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటారో అదేవిధంగా ఎవరైతే కోవిడ్ సస్పెక్టీస్ ఉండి హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంటారో అలాంటి పేషెంట్స్కి ధైర్యాన్ని చెప్పి అదేవిధంగా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి మెషర్స్ వాటి గురించినటువంటి క్లియర్ కట్ అవేర్నెస్ని ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ధైర్యం నింపడానికి ఈ హిట్ అన్నటువంటి యాప్ని బీహార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది దీని ద్వారా ఏం చేస్తారండి అని అంటే ఆ బీహార్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి విలేజ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి పిహెచ్సిలో పనిచేసేటువంటి నర్సెస్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా డిస్టిక్ లెవెల్లో కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ సెంటర్స్లో పనిచేసేటువంటి స్టాఫ్ నర్సెస్ ఏఎన్ఎంస్ వీళ్ళందరి సహాయంతో ప్రతిరోజు కూడా ఈ హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ని విజిట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క స్టేటస్ని ఈ హిట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ యాప్లో వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా అప్డేట్ చేయాలి సో దాట్ ఈ యాప్ ద్వారా ఏంటి అని అంటే అసలు కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అదేవిధంగా వాళ్ళు రికవర్ అవుతున్నారా క్యూర్ అవుతున్నారా లేదా కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ పాటిస్తున్నారా లేదా అండ్ ఫర్దర్గా ఇంకా మనం ఏం చేయాలి కేసెస్ ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ అయితే వాటి కాజెస్ కూడా తెలుసుకోవడానికి ఈ హిట్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కోవిడ్ యాప్ అన్నటువంటి దాన్ని బీహార్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది అదేవిధంగా వేరే ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా ఫార్టీ ఎయిట్ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్ని పెట్టడానికి యోచిస్తుంది అని చెప్పేసి తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్పారు అదేవిధంగా మణిపూర్ వాళ్ళు వచ్చేసి రీసెంట్గా మోమా అన్నటువంటి యాప్ మొబైల్ మార్కెట్ అప్లికేషన్ అనేటువంటి యాప్ని మణిపూర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసింది రీసెంట్గా అదేవిధంగా ఢిల్లీ యూటీ వచ్చేసి కోవీ వ్యాన్ అన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ మేజర్గా ఎల్డర్లీ పీపుల్ వాళ్ల కోసం సహాయంగా ఉంటుందని కోవీ వ్యాన్ని లాంచ్ చేశారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే నిన్న చెప్పుకున్నటువంటి విధంగా ఫ్యునరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఏపీసీఎం అయినటువంటి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫ్యునరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం గ్రాంట్ చేశారు దీనితో పాటు ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే ఇట్లా కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చనిపోయి అనాథలు అయినటువంటి ఆర్ఫన్స్ ఆ పిల్లలకి పది లక్షల రూపాయలు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తామని చెప్పేసి కూడా ప్రకటించింది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ దీస్ ఆర్ సెవెరల్ అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ అండ్ యూటీస్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ లాంచ్ న్యూస్ షో కేస్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి ఇట్ ఈస్ గూగుల్ బేసిక్లీ గూగుల్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా యుఎస్ అదేవిధంగా దీనికి ప్రస్తుతం సిఇఓగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే సుందర్ పిచ్చై గారు దీనికి ప్రస్తుతం సిఇఓగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దీని యొక్క ఫౌండర్స్ వచ్చేసి ఇద్దరు ఉన్నారండి దోస్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ పాల్ అలెన్స్ అండ్ బిల్ గేట్స్ వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి ఫౌండర్స్ అండి గూగుల్ యొక్క ఫౌండర్స్ మనందరికీ తెలుసు వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ గూగుల్ డస్ ఇజ్ అన్న సర్చ్ ఇంజన్ అదేవిధంగా ఈ న్యూస్ షో కేస్ అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి థర్టీ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ ఎవరెవరైతే ఉన్న
లైక్ హిందూ అవ్వచ్చు టైమ్స్ గ్రూప్ లైవ్ మెంట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ న్యూస్ గ్రూప్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరినీ ఒక థర్టీ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ని ఎన్హాన్స్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ట్రైనింగ్ని కల్పించి ఇంకా వాళ్ళకి ఫర్దర్గా ఏమైనా స్కిల్స్ ఎన్హాన్స్ చేయాలి అని అంటే చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫోని గూగుల్ అన్నటువంటి సేకరించి ఈ న్యూస్ షో కేస్ అన్నటువంటి దానిని లాంచ్ చేయబోతుంది మన భారతదేశంలో ఆల్రెడీ ఇది వరకే న్యూస్ షో కేస్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ లెవెన్ కంట్రీస్ కంటే మోర్ దాన్ లెవెన్ కంట్రీస్లో ఆల్రెడీ న్యూస్ షో కేస్ అన్నటువంటిది ఉంది మన భారతదేశంలో కూడా రీసెంట్గా లాంచ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ముప్పై న్యూస్ పబ్లిషర్స్ నుంచి న్యూస్ కంటెంట్ని తీసుకొని దానికి ఇన్ రిటర్న్ ఆర్టికల్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ప్రొవైడ్ చే ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఆ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ వాళ్ళు దానికి ఇన్ రిటర్న్ వాళ్ళు అమౌంట్ని కల్పిస్తుంది గూగుల్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ థింగ్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి అకార్డింగ్ టు ఐసిఎంఆర్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ హ్యాస్ బిన్ డ్రాప్డ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వల్స్ అండ్ ప్లాస్మా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ఈ ఐసిఎంఆర్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోస్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఐసిఎంఆర్ అనేటువంటిది ఏంటి అని అంటే ఈ మెడికల్ రీసెర్చ్లోనే ఎపెక్స్ బాడీ జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు మనం కోర్ట్స్ అన్నిటికీ ఎపెక్స్ బాడీకి సుప్రీం కోర్టు ఉన్నట్టుగానే మెడికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఎపెక్స్ బాడీ అంటే సుపీరియర్ బాడీగా ఐసిఎంఆర్ని పేర్కొంటాం అదేవిధంగా ఇక్కడ కన్వల్సెంట్ అని ఎందుకు అన్నామంటే కన్వల్సెంట్ లిటరల్ మీనింగ్ వచ్చేసి రికవర్ అని దాని అర్థం ఈ కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ అన్నటువంటిది ఇది వరకు కూడా న్యూస్లో ఉందండి అప్పుడు కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా అన్నటువంటిది ఏంటి అని అంటే కోవిడ్ ఎఫెక్టెడ్ పేషెంట్స్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చి దాని నుంచి మళ్ళీ కోల్కొని రికవర్ అయినటువంటి పేషెంట్స్ అందరిలో వాళ్ళ వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నటువంటి ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సిన విషయం యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి ప్లాస్మా అంటే ఏంటి బ్లడ్లో జనరల్గా ఇది బ్లడ్ అనుకోండి బ్లడ్లో ఇవన్నీ బ్లడ్ సెల్స్ అంటే ఈ మిగతా రిమైనింగ్ స్ట్రా కలర్ లిక్విడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్ట్రా కలర్ లిక్విడే ప్లాస్మా అని అంటాం బ్లడ్లో ఉండేటువంటి స్ట్రా కలర్ లిక్విడ్ అంటే ఏంటంటే గడ్డిలాగా ఎండు గడ్డిలాగా ఆ కలర్లో ఉంటుంది ఆ విధంగా స్ట్రా కలర్ లిక్విడ్లో ఉండేటువంటి దీంట్లో ఈ ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ అన్నటువంటివి నిక్షిప్తమై ఉంటాయి ఆ విధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి ఎవరైతే రికవర్ అయిన పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళలో యాంటీబాడీస్ ఆటోమేటిక్గా ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ప్లాస్మా నుంచి యాంటీబాడీస్ని కలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరైతే ఎమర్జెన్సీలో ఉన్నారో అంటే క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉన్నారో కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీ ద్వారా ప్లాస్మాని యాంటీబాడీస్ని ఎక్కించడం వల్ల రికవర్ అవుతారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీని ఇది వరకు లాంచ్ చేశారు ఈ కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా థెరపీని ఇంప్లిమెంట్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి స్టేట్ ఏది అన్న క్వశ్చన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ కేరళ అండి దాని తర్వాత రకరకాలైనటువంటి స్టేట్స్లో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కాకపోతే ఇప్పుడు ఐసీఎంఆర్ ఎందుకు వద్దు అని చెప్పింది అని అంటే దానివల్ల మెజారిటీ బెనిఫిట్స్ ఏమీ రావట్లేదు అని చెప్పేసి ఆ ప్రాసెస్ని ఈ కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మా ప్రాసెస్ని ఆపేయమని చెప్పేసి దానికి ఉన్నటువంటి ప్రోటోకాల్లో కన్వల్సెంట్ ప్లాస్మాని రికమెండ్ చేయట్లేదు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి విచ్ ఐఐటి హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఏ పోర్టబుల్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎలక్ట్రిక్ క్రిమేషన్ సిస్టమ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐఐటి రూపర్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఈ విధంగా లైక్ ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్నటువంటి ఈ బాక్స్ని అది కూడా క్రిమేట్ చేయడానికి క్రిమేట్ చేయడం అంటే ఏంటండి చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి బాడీని బరీ చేయడం ఆ విధంగా ఈ క్రిమేషన్ ప్రాసెస్లో ఐఐటి రూపర్ వాళ్ళు ఏం చేశారని అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాడీని బరీ చేయడానికి వీలు ఉండదు ఖచ్చితంగా క్రిమేట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి ఎవరైతే చనిపోతారు అలాంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా క్రిమేట్ చేయాలి అని అంటే ఎవరైనా వాడేది ఏంటండి వుడ్ని వాడతారు ఇంకా డిఫరెంట్ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీస్ అయితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ వుడ్ని వాడి క్రిమేట్ చేస్తారు కాకపోతే ఇక్కడ మనం వుడ్ని వాడడం వల్ల మన కున్న మన సంపద అయినటువంటి కలప ఈ వుడ్ కానీ టిమ్బర్ కానీ దీన్ని కోల్పోతున్నాం దానితో పాటు మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే పొల్యూషన్కి కూడా
ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ మాత్రమే కాదండి దీంట్లో ఏముంటుందనంటే ఈ ఈ ఫ్రేమ్ ఉంది కదండి ఈ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి లోపల యాజ్ వెల్ యాజ్ బయట స్టీల్ ఫ్రేమ్తో ఇన్సులేట్ చేసి ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో కూడా వుడ్ని యూజ్ చేస్తారు కాకపోతే నార్మల్గా వాడేటువంటి వుడ్లో హాఫ్ పర్సెంట్ వుడ్ని మాత్రమే దేనికోసం యూజ్ చేస్తారు ఆ విధంగా వుడ్ని వాడకం కూడా తక్కువ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇలా ఇలా వాడడం వల్ల పొల్యూషన్ లెవెల్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇది ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందని ఐఐటి రూపర్ వాళ్ళు రీసెంట్గా ఈ క్రిమేషన్ సిస్టమ్ని లాంచ్ చేశారు డూ రిమెంబర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రాజేంద్ర జడేజా పాస్ట్ ఎవర్ రీసెంట్లీ హీ వాజ్ అ రిన్నౌండ్ హూ ఈజ్ ఏ వాజ్ అ రిన్నౌండ్ క్రికెటర్ బేసిక్లీ ఈయన ఇది వరకు ఇన్యూమరబుల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ మ్యాచెస్ ఆడారు అదేవిధంగా దీనితో పాటు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ ప్లే చేశారు అదేవిధంగా దీనితో పాటు ఈయన నెంబర్ ఆఫ్ స్కోర్స్ అవ్వచ్చు ఈయన గెలుచుకున్నటువంటి అవార్డ్స్ దీనితో పాటుగా సౌరాష్ట్ర సౌరాష్ట్ర టీమ్ వీళ్ళకి కోచ్గా కూడా ఈయన పనిచేశారు సౌరాష్ట్ర వాళ్ళకి కోచ్గా పనిచేశారు అదేవిధంగా బీసీసీఐలో కూడా రిఫరీగా వర్క్ చేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా ఈయన బీసీసీఐ బోర్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్ కంట్రోల్ ఇన్ ఇండియా ఈ బీసీసీఐ లో కూడా రిఫరీగా పనిచేశారు ఒక ఈ సౌరాష్ట్ర టీంకి కోచ్గా పనిచేశారు ఆ విధంగా ఇన్యూమరబుల్ సర్వీసెస్ క్రికెట్కి ఆయన అందించినటువంటి సర్వీసెస్ అయితే అనంతమైనవి రీసెంట్గా ఈయన కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి చనిపోయారు ఈ విధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి చనిపోయినటువంటి ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీస్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డూ రిమెంబర్ రాజేంద్ర జడేజా గారు కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ బారిన పడి చనిపోయినటువంటి మన భారతదేశ క్రికెటర్ క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ టుడే సి ఫర్జాద్ బి గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఎక్కడ ఉందండి ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ఇరాన్ దీని యొక్క క్యాపిటల్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఏమున్నాయండి దోస్ ఆర్ తెహరాన్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఇరానియన్ రియల్ దీస్ ఆర్ ద క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ బేసిక్లీ ఫర్జాద్ ద బీ గ్యాస్ ఫీల్డ్ అన్నటువంటి దానిని అసలు దీనిని ఐడెంటిఫై చేసింది ఎవరు అని అంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ విదేశీ లిమిటెడ్ ఈ ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓఎన్జిసి విదేశీ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ఫర్జాద్ బీ గ్యాస్ ఫీల్డ్ ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఐలాండ్కి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో దీనిని ఐడెంటిఫై చేశారు ఓఎన్జిసి మన భారతదేశంలో ఉంటే దాన్ని ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ అంటాం అదేవిధంగా ఈ ఓఎన్జిసి వాళ్ళు వివిధ మన భారతదేశం కాకుండా వేరే ఇతరత్ర కంట్రీస్లో ఎక్స్ప్లోరేషన్ యాక్టివిటీస్ క్యారీ చేశారనుకోండి దానిని దేని ద్వారా క్యారీ చేస్తారంటే ఓఎన్జిసి విదేశీ లిమిటెడ్ దాని ద్వారా వేరే ఇతరత్ర దేశాల్లో ఎక్స్ప్లరేషన్ యాక్టివిటీస్ని క్యారీ చేస్తారు దీని వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఇలా క్యారీ చేసినప్పుడు ఈ విదేశీ లిమిటెడ్ మన భారతదేశం ఓఎన్జిసి విదేశీ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఫర్జాద్ బి గ్యాస్ లిమిటెడ్ని ఫర్జాద్ బి గ్యాస్ ఫీల్డ్ అక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లోనే మనం డిస్కవర్ చేశాం అయినప్పటికీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా వీళ్ళు ఏం చేశారనంటే ఇరానియన్ నేషనల్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నేషనల్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఇరాన్కి చెందినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి డొమెస్టిక్ నేషనల్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకే ఈ కాంట్రాక్ట్ని ఇచ్చేశారు మన భారతదేశం మనం డిస్కవర్ చేసాం మనకి ఇస్తారేమో అని అనుకున్నాం కాకపోతే మన ఇండియా దీనిని ఈ కాంట్రాక్ట్ని మిస్ అయిపోయింది సో దట్ వాళ్ళు ఆ డొమెస్టిక్ నేషనల్ ఆయిల్ ఇరాన్ బేస్డ్ నేషనల్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి ఇస్తే సో దట్ డొమెస్టిక్ లెవెల్లో వాళ్ళ కంట్రీని అనౌన్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇచ్చుకున్నారు ఆ విధంగా మన భారతదేశం అన్నటువంటిది ఈ కాంట్రాక్ట్ని మిస్ అయిపోయింది క్లియర్ కదండి రైట్ ఓకే వెల్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ బీ ఫిట్ బీ కన్సిస్టెంట్ అండ్ బీ రెసిస్టెంట్